அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் என்ஜினியரிங் படிக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த வீடியோ ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கான வீடியோ என்ன அப்படின்னா இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஃபஸ்ட் இயர் மாணவர்கள் எதை கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் இயர் மாணவர்களுக்கு என்னென்ன ஸ்கில் இப்போ தேவைப்படுது அதெல்லாம் இருந்தால் மாதா மாதம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப்புக்கான சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பையும் கொடுக்குறாங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய டிஇ ஷா அண்ட் கோ அவர்கள் இப்போ நான்காவது வருடமாக எடிஷன் ஃபோர் டெசிஸ் டிஇஎஸ்ஐஎஸ் டெசிஸ் அசண்ட் எஜுகேர் அப்படின்னு சொல்லி மாணவர்களுக்கான சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வித் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பெர் மந்த் ஸ்டைபண்டோட இப்போ அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இதுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இன் இய பிஇ பிடெக் ப்ரோக்ராம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த இடத்துல இது ஒரு ஐடி கம்பெனியாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் வேணும் ஏஐ படித்த ஸ்டூடெண்ட் தான் வேணும் ஐடி படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு தான் வேணும்னு நீங்கள் கேட்கல நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன நல்ல கல்லூரியை சூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஏன் இந்த மாதிரி ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த ஸ்டூடெண்ட் வேணும்னு கேட்கறது இல்லை கோடிங் தெரிஞ்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தால் போதும்னு தான் கேட்குறாங்க அதனால் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் படிச்சிருந்தாலும் சரி யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு அப்ளை ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது என்னென்னவெல்லாம் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அப்ளிகேஷனில் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது மாணவர்கள் வந்து அவர்களுடைய சின்ன வயதிலிருந்தே பெர்ஃபார்மன்ஸை கரெக்டாக கொண்டுட்டு வரணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு குறைந்து கொண்டே வரக்கூடிய சூழலில் ப்ராஜெக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸில் நீங்கள் பிளேஸ் ஆனீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு இம்மிடியட்டாக கால் ஃபார் வரும் படித்து முடிக்க முடிக்கவே உங்களுக்கு வேலை கொடுப்பாங்க ஈவன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸில் பிளேஸ் ஆனீங்கன்னா நீங்கள் கல்லூரி கொடுக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு நீங்கள் முந்திக்கலைன்னா கடைசியில் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸில் தான் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வாங்கி கொடுப்பாங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க அப்படிப்பட்ட சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் வந்து எப்போ உங்களைய வேலைக்கு உள்ளுக்குள்ளே வர சொல்லி கூப்பிடுவாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது இந்த இடத்துல கல்லூரியும் மிஸ்டேக் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் த ரெக்ரூட்மெண்ட் இன் சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் இஸ் கோயிங் லைக் தட் அதனால் இது போல் நல்ல ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸ்க்கு போகிறது புத்திசாலித்தனம் அதுக்கு என்ன சார் எங்களுக்கு வேணும் இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் ஜென்ரலாகவே ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம்னா ஒரு மாணவருக்கு என்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவருக்கு இரண்டாம் வருடம் முடிப்பதற்கு முன்னாடியே ஃபஸ்ட் இயருக்கு உள்ள போகிறப்பவே ரெண்டு விஷயங்கள் உங்களுக்கு வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் அடுத்தடுத்த செமஸ்டரில் ரெண்டாவது செமஸ்டர் மூணாவது செமஸ்டர் நாலாவது செமஸ்டரில் முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸை படித்து வச்சு அதை அப்ளை பண்ணி காம்படிட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் பண்ணி அதன் மூலமாக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பிடிக்க முடியும் அதனால தான் படித்து படித்து சொன்னோம் டுவெல்த்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா கல்லூரிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு ஸ்கில்லில் பயங்கரமாக இருங்கன்னு ஒன்று ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ் இன்னொன்று பேசிக் கோடிங் எபிலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ்னா ஆப்டிடியூட் லாஜிக்கல் ரீசனிங் வெரிபல் எபிலிட்டி இதைத்தான் நாம் ஆப்டிவிங்ஸில் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் நிறைய மாணவர் படித்தாங்க அதை பேசிக் கோடிங்கை தான் நம்ம கோடு கலாட்டா டாட் காமில் சொல்லி கொடுத்தோம் நிறைய மாணவர் படித்தாங்க பேசிக் கோடிங்கோடு சேர்த்து வச்ச இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய சில கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கணும் என்னென்ன சப்ஜெக்ட் முக்கியம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ங்கிற பேசிக் கோடிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை படித்தாதான் உங்களுக்கு ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் உங்களுக்கு தெளிவாக படிக்கவே முடியும் அது மட்டும் இல்லை OS, Operating System, Concept உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தானே பார்ப்பாங்க இதை விட முக்கியம் என்னென்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நாலேஜ் இருந்தால் தான் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம் அப்படிங்கிற முக்கியமான சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு நாலேஜ் வரும் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கூகுள் கேட்குறது இல்லைன்னு சொன்னால் எந்த இடத்துலையும் நம்பிடாதீங்க பிகாஸ் இட் இஸ் த பேசிக் ஃபார் எவ்ரி திங் அடுத்து கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் முக்கியம் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் டிபிஎம்எஸ் அது மட
இல்லை சார் நான் தேர்ட் இயர் படிக்கிற பற்றி இந்த சப்ஜெக்ட்லேலாம் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன்னா தேர்ட் இயரில் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிடிச்சிடலாம் சரி இந்த நீங்கள் சொன்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் இந்த கான்செப்டெலாம் படித்து வச்சுட்டு லேர்ன் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஜாவா பைத்தன் ஜஸ்ட் லைப்ரரியை லேர்ன் பண்ணுனா சி ப்ளஸ் 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 லைப்ரரி லேர்ன் பண்ணால் ஜாவா பைத்தன் வந்துடும் அது ஒன்றும் பெரிய டஃப் கிடையாது பட் பேசிக்கிலிருந்து கற்றுக்கணும் ரைட் அப்போ இங்கே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மைண்டு திங்க் பண்ணுறதுக்கு ஆப்டிடியூட் இது ரெண்டும் உங்கள் கையில் இருக்குது இந்த பக்கம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரதம் போன்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது இது மூணையும் கலாபரேட் பண்ணுற இடம் தான் லீட் கோடு கோடு ஃபோர்ஸஸ் கோடு செஃப் போன்ற காம்படிட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இதில் ப்ராப்ளம் கொடுப்பாங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் படித்து வச்சுருக்கிற இந்த மூணையை வச்சு அப்ளை பண்ண தெரியணும் அப்ளை பண்ண தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மறுபடியும் பார்த்துக்கோங்க டெக்னாலஜிங்கிறது வேறு டெக்னிக்கல் ஸ்கில்லுங்கிறது வேறு டெக்னிக்கல் ஸ்கில் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் நீங்கள் ஏஐ படிக்கிறீங்களா ஐடி படிக்கிறீங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்களாங்கிறதுலாம் முக்கியம் இல்லை கம்பெனிஸ்க்கு கோடிங் ஸ்கில் நாலேஜ் இருக்குதாங்கிறதா முக்கியம் இதுலேயே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ப்ரிஃபர்டு நேம் கேட்டிருக்கிறாங்க உங்கள் பேர் லாஸ்ட் நேம் காலேஜ் இமெயில் ஐடி உங்களுக்கு காலேஜில் கொடுத்த இமெயில் ஐடி ஏதாச்சும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இமெயில் ஐடி உங்களோட ஓன் இமெயில் ஐடி அடுத்து ஃபோன் நம்பர் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் அடுத்து பாருங்க இந்த இடத்துல லிங்கடன் ப்ரொஃபைல் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் கேட்கப்படுது லிங்கடன் ப்ரொஃபைல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் நெட்ஒர்க் நம்மக்கிட்ட ஆப்டிடியூடில் படிக்கிறவங்களுக்கும் கோடு கலாட்டாவில் படிச்சுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஆல்ரெடி நாம் இதுக்கான விஷயத்த சொல்லியிருப்போம் லிங்கடன் ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராமு ஃபேஸ்புக் எல்லாம் வேஸ்ட்டு எந்த கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் எதிர்பார்க்கறது லிங்கடின் ப்ரொஃபைல் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ட்ரைனிங் ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் சி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் நம்மளுடைய கோடு கலாட்டாக்கான லிங்கடின் பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாணவர்கள் அவர்கள் படித்த சர்டிஃபிகேட்டை போட்டிருப்பாங்க அந்த லிங்கடின் ப்ரொஃபைல் அவங்க லிங்க் கேட்குறாங்க அதை நீங்கள் கொடுக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எப்படி உங்களைய வந்து மெருகேற்றிக்கிட்டு போகிறீங்கிறத தெளிவாக கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதை வச்சு அடுத்து பாருங்கள் எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்ட் எஜுகேஷ்னல் பேக்ரவுண்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த யூனிவர்சிட்டி மேபி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி விஐடி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஐடி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அடுத்து எந்த காலேஜில் படிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி பிஇஆ பிடெக்கா எம்டெக்கா எம்சி எவதெல்லாம் என்ன மேஜர் என்ன இயர் கிராஜுவேஷன் எந்த கரண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அக்டோபரில் நீங்கள் எந்த வருஷம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய சிஜிபிஏ கேட்குறாங்க எவ்வளோ சிஜிபிஏ வச்சுருக்கிறீங்க முடித்த செமஸ்டர் வரைக்கும்னு டுவெல்த் மார்க் கேட்குறாங்க டென்த்து மார்க்க கேட்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஹைலி ஒரு நல்ல கேண்டிடேட்டாக நல்ல காம்படிட்டிவான ஒரு கேண்டிடேட்டாக அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக த பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் யூ நீங்கள் டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கிறப்ப என்னென்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஜெய் மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கிறியா ஸ்கோர் கொடு அட்வான்ஸ்டு எழுதியிருக்கிறீங்களா ஸ்கோர் கொடுங்க பிட்செட் பிர்லா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் சயின்ஸ் பிட்ஸ் பிலானி ஸோ வாட் இஸ் த ஸ்கோர் சரி வேறு ஏதாச்சும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நான் விட்டு போயிருந்தால் ஏதாச்சும் எழுதியிருக்கிறீங்களாண்ணா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேறு என்ன என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் காமிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களாங்கிறதுக்கு என்டிஎஸ்சி அதுக்கு தான் சொல்கிறோம் பேசிக்கிலிருந்து படிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ என்டிஎஸ்சியில் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களா ஸ்கோர் கொடு கேவிபிஒய் ஜெயிச்சிருக்கிறீங்களா ஸ்கோர் கொடு இப்போ இந்த கேவிபிஐ வித்ட்ரா பண்ணிட்டாங்க இப்போ கிடையாது பட் இருந்தாலும் தேர்ட் இயர் படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க கேவிபிஒய் மார்க் கொடுன்னு இது லெவன்த் டுவெல்த்து எழுதியிருப்பாங்க என்டிஎஸ்சி டென்த்து எழுதியிருப்பாங்க மார்க் கேட்குறான் வேறு ஏதாச்சும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஒலிம்பியாட்ஸ் எழுதியிருக்கிறீங்களா சொல்லுங்கள் நான் சொன்னேன்ல ஆப்டிடியூடை படிச்சுக்கோங்க கோடிங் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன சப்ஜெக்ட்லாம் படிச்சுட்டு காம்படிட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா தெளிவாக கேட்குறாங்க பாருங்கள் கோடு செஃப் அப்படிங்கிறது ஒரு காம்படி
இந்த லீட் கோட் அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஆயிரம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு தான் நீங்கள் கோடிங் எழுதணும் மாடரேட்டில் ஒரு ஆயிரம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதில் வந்து அதே போல் டஃப்பில் ஒரு ஆயிரம் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த டஃபில் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க இந்த லீட் கோடு தான் மெயின் இந்த லீட் கோடில் தௌசண்ட் அதாவது இந்த டஃப்பான ப்ராப்ளம் உங்களால் ஒர்க் பண்ண முடியும்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு கெட் சேலரி அப் டு டூ குரோர் பெர் ஆனம் ஜெயிச்சிடலாம் இந்த டிஇ ஷாக்கு நாங்கள் மாணவர்களிடையே எங்களுடைய பழைய ஆப்டிடியூடு ஆப்டிவிங் ஸ்டூடெண்ட்டு அது மட்டும் இல்லை கோடுகள் ஆட்டால் படித்த மூன்று வருடங்கள் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்னால் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் இப்போ ஜஸ்ட் பே இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கம்பெனிஸில் கல்லூரியோடைய உதவியோடு ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அவங்கக்கிட்ட கேட்கிட்டப்ப சொன்ன என்னதுன்னா சார் லீட் கோடில் மாடரேட் லெவல் ப்ராப்ளம் அவங்களால சால்வ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா போதும் அப்போ இதுக்கு வந்து லீட் கோடு அப்படிங்கிற பிளாட்ஃபார்மில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்ல ப்ராக்டிசிங் பிளாட்ஃபார்ம் தான் லீட் கோடு அதில் மாடரேட் லெவல் ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா எஸ் யூ வில் பி கிராக்கிங் திஸ் இன்டர்ன்ஷிப் நாட் ஓன்லி திஸ் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் மெனி மோர் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் திஸ் டைப் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் கோடிங் ஸ்கில் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல வேற ஏதாச்சும் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க ஏதாச்சும் ஓப்பன் ஷோட்ஸில் பண்ணியிருக்கிறீங்களா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் மியூசிக் டான்ஸ் ட்ராமா ஸ்போர்ட்ஸ் டிபேட்டிங் இதெல்லாம் இருக்குதான்னு கேட்குறாங்க ரெஷ்யூம் ரெஷ்யூம் வந்து நீங்கள் என்னென்னவெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வருஷத்தில் நான் ப்ராஜெக்ட் பண்ணினேன் லீட் கோலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன் முடிச்சிருக்கிறேன் இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான வாய்ப்பு அப்புறம் காலேஜ் ஐடியை நீங்கள் உள்ளுக்குள் அப்லோடு பண்ணணும் அதே போல் லேட்டஸ்ட் காலேஜ் மார்க் ஷீட் அப்லோடு பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் நிறையா ஹவு டு இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்று கிளிக் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் எலிஜிபிலிட்டி நீங்களே நான் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியாக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறேன் இல்லையாங்கிறத நீங்களே போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் தெளிவாக சொல்கிறது என்னென்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கேர்ள்ஸுக்கானது மட்டும்தான் ஒன்லி ஃபார் கேர்ள்ஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் ப்ரொவைடட் பை டிஇ ஷா அண்ட் கோ ஸோ எந்த குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி நல்ல இந்த கோடிங் எபிலிட்டி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர் மாணவர்கள் அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலாம் அப்புறமா பேசிக் கோடிங்கை கற்றுக்கலாம் மெதுவாக ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டியை கற்றுக்கலாம் ஆப்டிடியூடை கற்றுக்கலாம் மெதுவாக டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரதம்னு கற்றுக்கலாம் காலேஜில் சொல்லி கொடுக்குறப்ப நம்ம கவனிக்காமல் உட்காந்து ஃபைனல் இயர் தானே நம்ம காலேஜ் முடிச்சு வெளியே போகிறோம் உட்காந்துருந்தா உங்களுக்கு சர்வீஸ் பேஸ்டு கம்பெனிஸ் தான் என்றைக்கு உங்களே ஐடி கம்பெனி வேலைக்கு கூப்பிடுவான்னு உங்களுக்கும் தெரியாது ப்ராடக்ட் பேஸ்டு கம்பெனிஸுக்கு போகணும்னா யூ மஸ்ட் லேர்ன் நவ் இம்மிடியட்லி யூ மஸ்ட் லேர்ன் நவ் தட் ஈஸ் வாட் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் ரைட் ஸோ மாணவர்கள் கட்டாயம் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேடுங்க நாமும் ஆப்டி விங்ஸில் வெறும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு இந்த ஆப்டிடியூடு சொல்லி கொடுக்குறோம் வெளியே போனீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் கேட்பாங்க கோடிங் சி சி ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தனையும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் இது ரெண்டுமே நான் ஃபார் ப்ராஃபிட் தான் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட் இஸ் யுவர் லைஃப் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் Then get equipped. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் எங்கே வேணாலும் போய் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்டிடியூட் எங்கே வேணாலும் போய் லேர்ன் பண்ணுங்கள் பட் லேர்ன் பண்ணிடுங்க இம்மிடியட்டாக லேர்ன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் காலேஜில் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய காலேஜில்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் சல்காரதம் ஊப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓஎஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் அதே போல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லீனியர் அல்ஜிப்ரா அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்கிரிட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த எட்டு சப்ஜெக்டையும் செகண்ட் இயர் முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே டாப் மோஸ்ட் காலேஜஸில் கவர் பண்ணுவாங்க நாம் அடிக்கடி சொல்கிறோம் பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இந்த கல்லூரி எல்லாம் டாப் டாப்னு அதற்கு காரணம் ரெண்டாவது வருஷம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பேசிக் உங்களுக்கு நீட்டாக கவர் பண்ணி முடிச்சிருவாங்க அந்த கல்லூரிகள் தான் ஜெயித்து கொண்டிருக்கின்றன அது எத்தனை வருஷம் அந்த கல்லூரி இருக்குது எத்தனை வருஷம் அந்த கல்லூரி இல்லைங்கிறதெல்லாம் இங்கே மேட்ரு இல்லை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் யூ ஹேவ் டு ஒர்க் இட் அவுட்